É nesta rua que moram Laura, Lucivânia, Ivani, Lucimara e Vitória. Elas formam uma família que não existe para o Brasil. Moradoras da cidade de Feira de Santana, na Bahia, elas lutam para conseguir um registro. A história dessas mulheres começou em 1983, quando Ivani nasceu. A mãe biológica acabou entregando o bebê para o pai, que era casado. O problema é que a madrasta registrou Ivani como filha dela no cartório. Anos depois, o casal devolveu a menina para a mãe biológica, que quis consertar o documento da filha. Porque ela, na minha mão, se eu tenho o documento dela, sem comprovar o documento dela, que eu era mãe. Todo lugar que ia, a escola, as coleguinhas... Fazia chantagem com ela e tudo, porque ela não tinha meu nome. Tinha reunião, eu ia, assinava o nome da outra. Já crescida, Ivani tentou modificar o nome da mãe na certidão de nascimento. O único documento que tinha ficou retido por anos na justiça. Nesse período, ela teve três filhas. E até hoje, as meninas, uma de nove, outra de sete e a caçula de três, não tem registro algum. Quero viver feliz. Tenho uma vida tranquila. Eu, elas, com documento. A gente tiver um documento nas mãos, eu posso fazer tudo na minha vida. As meninas, mesmo sem entender ao certo o que acontece, sentem o drama da família. Você fica triste? Você queria ter um documento? Queria. Esta história não é única. Segundo o IBGE, outras 600 mil crianças brasileiras não existem. Ou seja, elas não têm registro de nascimento. O último balanço do Instituto mostra que no Nordeste a situação é ainda mais preocupante. A região lidera o ranking com 200 mil crianças na mesma situação. Este número de brasileiros invisíveis é muito maior. Isso porque o censo não inclui a população adulta, que não tem registro. Esta defensora pública lembra que, sem documentos, as crianças não podem ser vacinadas, nem mesmo matriculadas na escola. Uma pessoa sem documentos passa a não existir como cidadão brasileiro, que não, não vai poder tirar sua identidade, seu CPF e deixa de existir.